ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சேனல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கவிமணி ஐடியாஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் தேங்காய் சிரட்டியில் எப்படி நம்ம கப்பு செய்கிறது தான் உருவாக்க போகிறோம் பாரம்பரியமான கப்பு தான் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இருப்பீங்க அதே கப்பு இந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணால் எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து உருவாக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே பிறக்க நோட்டி நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஓகே நம்மகிட்ட வேஸ்ட்டான தேங்காய் சிரட்டி ரெண்டு இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நம்ம அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து உள்ள கதெல்லாம் நம்ம வந்து சொரவு எடுத்துடலாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ரெண்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் உடச்சி வச்சுருக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து நல்லா சுரண்டி வச்சுருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம கையில் இருக்குது இன்னொரு பீஸ் வந்து செய்கிறதுக்கு இன்னொரு தேங்காய் சிரட்டியில் ஒரு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிரட்டியில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு தேங்காய் சிரட்டி இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த இடத்துலாம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணி நான் வந்து ஆக்சப்பில் வச்சு கட் பண்ணிட்டுருக்குறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்குறக்கு வந்து ஒரு லுக்கு இருக்கும் கோவலாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்காது அதனால் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பீஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம கைப்பிடி செய்கிறதுக்கு ஒரு வேணும் அதே மாதிரி அதுக்கு தேவையானப்போ நம்ம கைப்பிடி செய்கிற அளவுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து நம்ம இதையும் ஆக்ஷா பிளேட் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஏன்னா அப்படினா தான் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டையுமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை பாருங்கள் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்து இந்த பீஸ் அப்போ கப் கைப்பிடி கைப்பிடி ஓகே இப்போ வந்து கீழே கீழே ஸ்டம்ஃபாக நிற்கிறதுக்கு வந்து இன்னொரு பீஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த பீஸ் ஓகே இது ரெண்டு பீஸ் தான் நம்மளுக்கு இப்போ தேவைப்படும் மீதி பீஸெல்லாம் ஓரம் கட்டி வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஓகே இப்போ இது ரெண்டு பீஸும் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து காக்கனட் ஆயில் எடுத்துக்கிறோம் தேங்காய் என்ன இல்லை ஒரு நல்ல துணி இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம காக்கனட் ஆயிலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு துடைக்கிறதுக்கு ஒரு துணி எடுத்துக்கிறேன் அதே துணியெல்லாம் எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து அதை அப்ளை பண்ணிடலாம் ஆனால் தான் ஒரு ஷேப்பாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு வந்து ஒரு லுக்காக இருக்கும் கோகனட் ஆயில் கோகனட் பீஸ் ஃபுல்லாக வந்து அதில் தேய்ச்சி விட்டுடலாம் எல்லா பக்கம் அந்த கேப்பே இல்லாமல் ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த சொர சொரப்பு இல்லாமல் வந்து ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து அதை வார்னிஷ் போடுவாங்க வார்னிஷ் போடல என்னாங்கன்னா நம்ம வந்து மறுபடியும் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போது சும்மா தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும் அப்படின்னா வார்னிஷ் போட்டால் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது அதே நம்ம நேச்சுரலாக இருக்கிற எண்ணெய் யூஸ் பண்ணோம்னாலும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வார்னிஷ் எல்லாம் சும்மா கதவை கிடைக்கிறது அதனால் அதை எப்பயுமா யூஸ் பண்ணாதீங்க காக்கனட் ஆயில் வந்து அதுவே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதை நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உள்ளேயும் காக்கனட் ஆயில் தேய்ச்சிக்கலாம் அப்படினா தான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே வந்து நம்ம சுரண்டி இருப்போம் அதில் சி திசுரெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக தனி தேவையில் காக்கனட் ஆயிலே வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணி தொடச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நம்மகிட்ட இருக்கிற மூணு பீஸ் இருக்குது ஒரு சிரட்டை அது இல்லாமல் ஒரு கைப்பிடி அதுக்கெல்லாம் கீழே வைக்கிறது மூணு இடத்துலையுமே வந்து நம்ம சுத்தமாக எல்லா பக்கமுமே கோகனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ கோகனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா பாருங்கள் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க உள்ள வெளியே எல்லா பக்கம் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் வந்து அந்த உள்ளுக்கிற அந்த பிஸ்ஸுரு லட்டி எதாச்சு அந்த நம்ம சொரவு எடுக்கிறப்ப அந்த தேங்காய் சிரட்டியோட சின்ன சின்ன பீஸ் அதெல்லாம் வெளியே வந்துடும் ஓகே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ உள்ளே வெளியே எல்லா பக்கம் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கையில் எம்சியில் இருக்குது எம்சியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பீஸ் இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று விட ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது ரெண்டு பீஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெண்டுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ரெண்டும் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு விட்டிங்கன்னா ஒட்டாது கடைசியில் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் போதே தெரியும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கை லைட்டாக சூடாகும் நம்ம ஃபெஃபிக்குள் கையில
எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் ஃபுல்லாக செஞ்சாச்சு இப்போ ஒரு நாலு மணி நேரம் கழித்து என்ன அது வந்து பிடிக்கணும் இல்லையா எம்சியில் ஓகே இப்போ ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிது அழகாகவும் இருக்குது பார்க்குறக்கு லுக்காக இருக்குது பெயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் பெயிண்ட் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல நேச்சுரலாக இருக்கும் இதுதான் பார்க்குறக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம